السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلے ویورز آئی محمد عبد الحبیب ویلکم یو آل ٹو این سٹوریل فر اکاؤنٹس ان دیس ویڈیو ایل بی ڈسکسنگ چاپٹر کیپٹل گینز فر بی کام سیکنڈ یئر فور سمیسٹر سٹوڈنٹس فر آل یورسٹیز آف تلنگانا ان دیس ویڈیو ایل بی ایکسپیننگ یو پروبلم فر ریسیڈنشل ہاؤس ہاؤ ٹو کلکولیٹ انگم فرم کیپٹل گین وین دا sold his residential house for 26,50,000 on 10th of August 2018. Cost inflation index for 2018 is 280, which he purchased on 5th November 1988 for 1,2,000. Who is the SSE here? Mr. Vyan Charan. He has sold his residential flat for 26,50,000, which he has purchased in the year 1988 for 1,2,000. The fair market value on 1st April 2001 is 8 lakhs. यहाँ पे question में fair market value दिया हुआ है क्यों? SSE जो asset purchase करे, वो 2001 से पहले purchase करे. When the asset has been purchased before 2001, then the cost of acquisition will be taken as higher of the following two. The asset the asset is purchased before 1st April 2001, so cost of acquisition will be taken as higher of the following two amounts. एक actual cost कितने में खरीदे हुआ? One lakh two thousand. Actual cost 1 lakh 2000. Dusra fair market value on 1st April 2000 which is 8 lakhs. This we will be discussing when, when we calculate index cost of acquisition. Next, if the selling expenses are 2%, selling expenses kitna hai hai hai? 2% hai. And selling expenses are always calculated on sale amount which is 26 lakhs 50,000. Compute income from capital gain and tax liability if income from other heads is nil. Tab hai hai Mr. Yn चरण की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मालूम करना है हिस टैक्स लाइबिलिटी मालूम करना है वेन हिज इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इज नील दूसरे जरियो से इनकी आमदनी जीरो है सिर्फ ही हैज कैपिटल गेन इनकम लेट एस स्टार्ट प्रॉब्लम हियर इज हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर वाई एन चरण इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट इयर टू थाउजेंड हियर इज दॉर माई पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिखना है आपको कंसिडरेशन रिसीव कंसिडरेशन रिसीव का मतलब जो कैपिटल एसेट बेच रहे आप बेचे तो कितने पैसे आ रहे तो ही सेलिंग ही रेसिडेंशियल हाउस पर 26 लाख 50 थाउजेंड दिस विल बी टेकन एस कंसीडरेशन रिसीव्ड विच इज 26 लाख 50 थाउजेंड इसमें से आप क्या सब्सक्राइब करना है लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस व्हाट आर ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो खर्चा बेचने के लिए होता तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस यहां पे इट इज गिवन एस 2% तो ये 2% किस पे कैलकुलेट करेंगे आप ये जो सेलिंग अमाउंट है ये जो सेल अमाउंट है 26 लाख 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस विल बी 26 लाख 50,000 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज 53,000 तब ये कंसीडरेशन रिसीव में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है 26 लाख 50,000 में से जब आप 53,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या पता है आपको 25 लाख 97,000 व्हिच इज कॉल्ड एस नेट कंसीडरेशन अब इन नेट कंसीडरेशन में से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है फाइंड करना है तो हाउ डू वी फाइंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या असेट जितने में खरीदे दैट अमाउंट विच इज पेड टू अक्वायर दी असेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें हम क्या क्या कंसिडर करते हैं द प्राइस पेड टू अक्वायर द असेट एंड ऑल एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड आफ्टर द परचेज ऑफ असेट टिल इट्स फर्स्ट यूज बट यहाँ पे असेट हैज बीन परचेज बिफोर टू वन तो जैसा कि एसेट 2001 जो भी एसेट अगर 2001 से पहले आप अक्वायर करेंगे तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कैलकुलेशन क्या रहेगा यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द एसेट इज परचेज बिफोर फर्स्ट अप्रैल 2001 सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी हाइयर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स एक्चुअल कॉस्ट कितने में खरीदे इसको वन लैक टू थाउजेंड में नेक्स्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन और इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन इट इज एट लैक्स तो इन दोनों में जो हाइएस्ट अमाउंट रहेगा इट विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो यहाँ पे एक लाख दो हजार है यहाँ पे आठ लाख है तो वॉट इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज एट लैक्स नेक्स्ट कमिंग टू इंडेक्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नो हाउ डू कैलकुलेट इंडेक्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या असेट कितने में अक्वायर करे इंडेक्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या जितने में कॉस्ट अक्वायर करे उससे उसकी कीमत बढ़ा के बताना क्यों बढ़ा के बताते बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इफेक्ट तो यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज हाइयर ऑफ द फॉलोइंग टू 
1 lakh 2000 or 8 lakhs so this will be taken as cost of acquisition into 280 a previous year index hai divided by index of the year in which the asset has purchased so as the asset has been purchased in 1988 which is before 2001 agar koi asset aap 2001 se pehle purchase kar rahe tab problem mein wo year ka index kya liya jayega it will be taken as 100 so the calculation is 8 lakhs into 280 divided by 100 which works out to be 22 lakhs 40000 तो अब यहां पे नेट कंसीडरेशन 25 लाख 97000 में से जो अमाउंट सबट्रैक्ट करेंगे आप लेस इंडेक्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इट विल बी 22 लाख 40000 तब यहां पे जो पैसे बच रहे 3 लाख 50000 57000 3 लाख 57000 दिस विल बी कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन तब ये वयन चरण की जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए क्या देखेंगे आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे तो एज दिस इज रेसिडेंशियल हाउस ही हैज सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस तो रेसिडेंशियल हाउस अगर आप बेच रहे तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या देखेंगे इफ द एसएससी हैज हेल्ड द एसेट फॉर मोर देन 2 इयर्स इट विल बी कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो यहां पे हम लोग खरीदेगा 1988 में खरीदे बेचेगा 2018 में तो 1988 से 2018 तक द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज more than two years hence it will be considered as long term capital asset so transferred asset here working notes here transferred asset the asset is held by the SSE for more than two years hence it becomes long term capital asset hence the profit on sale of that long term capital asset will be considered as long term capital gain so we have Mr. Vayan Charan ka long term capital gain kitna hai 3 lakhs 57 thousand now we have apne kuru ek income from capital gain malum karna tha dusra tax liability मालूम करना है इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इज नील तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20% एंड इनकम फ्रॉम अदर हेड्स आर टैक्स एट स्लैब बेसिस अलाउइंग बेसिक बेसिक एग्जेम्पशन फ्रॉम इट बट यहां पे जैसा एसएससी को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनकम फ्रॉम अदर हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जीरो है तो जो बेसिक एग्जेम्पशन देंगे आप वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और tax at a flat rate of 20% so before taxing the long term capital gain is we say subsequently we will do basic exemption subtract so here we have a SSE ki age specified kara hua nahi hai so when the age of the SSE is not specified in the question then he will be considered as non-senior citizen whose age will be less than 60 years or jo SSE non-senior citizen mein aate unho ka basic exemption kya hai 2 lakhs 50 thousand so calculating his tax liability LTCG long term capital gain is long term capital gain is 3 lakhs 57,000. This should be taxed at a flat rate of 20%. But as the SSE has no other heads of income, the basic exemption should be subtracted from long term capital gain itself. Otherwise, you would have taxed this at flat 20%, and this basic exemption should have been allowed from income from other heads. But just as SSE ke paas if long term capital gain hai, to ye jo basic exemption hai, isi mein se subtract karenge ya long term capital gain 3 lakhs 57,000. Minus exempted amount two lakh fifty thousand, then his taxable income will be one lakh seven thousand. So our long term capital gain pay tax rate kya lenge flat twenty percent, which is one lakh seven thousand into twenty divided by hundred, which works out to be twenty one thousand four hundred. So basically, si ko kitna income tax pay karna hai twenty one thousand four hundred, followed by health and education cess, and also surcharge if applicable. But here the surcharge applicable nahi hai. तब सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस व्हिच विल बी 4% ऑफ इनकम टैक्स यहां पे कंटिन्यूएशन है देखिए इनकम टैक्स कितना पे करना है 21400 ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% 21400 into 4 by 100 व्हिच इज 856 तब ये बंदा टोटल इनकम टैक्स कितना पे करेगा 21400 एंड 856 फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस व्हिच इज 22256 तब यहां पे टैक्स लायबिलिटी क्या है वयन चरण की 22,256 So while calculating tax liability the income should be rounded off to nearest 10 rupee So as the income is more than 55 the 5 it is nearest to 60 then his tax liability will be taken as 22,260 Hope you have understood the problem and you have liked my video and if you like my video do subscribe to my channel Aims Tutorial for Accounts and if you are a new subscriber to my channel don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments. Do share it with your friends, relatives and all. Javan share can help someone to learn something. See you all in next video with a similar problem 
for selling residential house or building. Thanks for your valuable time. See you all in the next video. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.